بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ لیکچر آف سمپل ہارمونک موشن اس لیکچر کے اندر ہم سمپل ہارمونک موشن کی کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی کریکٹرسٹک سمپل ہارمونک موشن کی یہ ہے کہ باڈی اپنی فکس مین پوزیشن کے اراؤنڈ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی اس کی ایک فکس مین پوزیشن ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی باڈی اپنی موشن کو اسی پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتی ہے اور اسی پوائنٹ پر آ کر اینڈ کرتی ہے تو یہ سمپل ہارمونک موشن کی ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے اس کے علاوہ دوسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کا جو ایکسلریشن ہے یہ ہمیشہ ٹوورڈس مین ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی باڈی مین پوزیشن کی طرف آئے گی تو اس کی ویلوسٹی انکریز ہوگی ایکسلریشن اس طرف پازیٹیو ہوگا وچ مینز ایکسلریشن از ٹوورڈس دس پوائنٹ اوکے نیکسٹ از دا میگنیچیوڈ آف دس ایکسلریشن is directly proportional to displacement جس کو ہم اس mathematical form سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی جیسے جیسے ہم body کو pull کریں گے away لے کر جائیں گے تو displacement زیادہ ہوگا displacement زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا acceleration بھی زیادہ ہوگا ہم جانتے ہیں کہ جو displacement ہے وہ zero ہوتا ہے mean position پر کیونکہ displacement میری mean کے لحاظ سے ہوتا ہے تو جب وہ mean پر zero ہوتا ہے تو اس کا acceleration بھی zero ہوگا اور ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوتا ہے ایکسٹریم پر کیونکہ ایکسٹریم پر مین کے لحاظ سے فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو جب ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایکسلریشن بھی میکسیمم ہوگا ایکسٹریم پر یعنی جہاں ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا وہاں ایکسلریشن بھی میکسیمم اور جہاں ڈسپلیسمنٹ مینیمم ہوگا وہاں ایکسلریشن بھی مینیمم نیکسٹ پراپرٹی ریلیٹڈ ٹو ویلاسٹی ویلاسٹی ایکسلریشن کے لحاظ سے بالکل اپوزٹ یا ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے اپوزٹ ویلاسٹی مین پوزیشن پر اس باڈی کی میکسیمم ہوتی ہے اور یہی ریزن ہے کہ باڈی مین پوزیشن پر رکتی نہیں ہے دا باڈی ڈز ناٹ اسٹاپ ایٹ مین پوزیشن اور ایکسٹریم پر زیرو ہوتی ہے اسی لیے باڈی وہاں پر رک کر واپس آ جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ پراپرٹیز کائنیٹک انرجی کائنیٹک انرجی ڈیپینڈس آن ویلاسٹی وی نو دیٹ کائنیٹک انرجی از اکول ٹو ہاف ایم اسکیئر تو جہاں پر ویلاسٹی میکسیمم ہوگی وہاں کائنیٹک انرجی بھی میکسیمم ہوگی یعنی مین پر اور جہاں ویلاسٹی زیرو ہوگی وہاں کائنیٹک انرجی بھی زیرو ہوگی یعنی ایکسٹریم پر نیکسٹ پراپرٹی از ریلیٹڈ ٹو پوٹینشیل انرجی پوٹینشیل انرجی ہمیشہ اپوزٹ ہوگی ٹو دا کائنیٹک یعنی پوٹینشیل کائنیٹک انرجی کے اپوزٹ ہونے کی وجہ سے ایکسٹریم پر میکسیمم اور مین پر زیرو ہوگی کیونکہ اٹ ڈیپینڈس آن چینج ان پوزیشن اوور آل جو باڈی کی ٹوٹل انرجی ہوگی وہ سم ہوگی کائنیٹک اور پوٹینشیل کا اور اس وجہ سے یہ اوور آل کانسٹنٹ ہوگی ٹوٹل انرجی اس کے علاوہ کچھ اور ٹرمس دیٹ از وائبریشن وائبریشن مینس ایک باڈی کا کمپلیٹ راؤنڈ جو اس کی مین پوزیشن کے اراؤنڈ ہوگا دیٹ از کالڈ ون وائبریشن اسی طرح اس کا ایمپلیچیوڈ ایمپلیچیوڈ از دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف اے باڈی جو ہم اس کی مین پوزیشن سے کسی ایک سائڈ پر لے رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل یہ باڈی کی مین پوزیشن ہے تو یہاں سے لے کے ایکسٹریم تک جو میکسیمم ایمپلیچیوڈ ہوگا دیٹ از کالڈ ایمپلیچیوڈ اور باڈی کے ایک فل راؤنڈ کے اندر جو ایمپلیچیوڈ کور ہوتا ہے دیٹ از فور ٹائمز آف اٹس ایمپلیچیوڈ یعنی ٹوٹل ڈسٹینسز فار ایگزامپل اگر ایک باڈی کا ایمپلیچیوڈ اے ہے تو تو جب وہ مین پوزیشن سے لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم تک جائے گی تو اس کا ڈسپلیسمنٹ اے کور ہو جائے گا پھر جب وہ واپس آئے گی تو اے پلس اے ٹو ٹو اے ہو جائے گا اور جب وہ مین سے رائٹ right کی طرف ایکسٹریم پر جائے گی تو وہ تھری اے ہو جائے گا اور جب وہ وہاں سے واپس آئے گی ایکسٹریم سے مین پر تو وہ تھری اے پلس فور اے ہو جائے گا اس طرح ٹوٹل ایمپلیچیوڈ جو ایک فل راؤنڈ کے اندر کور ہوتا ہے وہ فور ٹائمز ہوتا ہے اور ٹائم پیریڈ از دا ٹائم وچ از ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن اور فریکوینسی از دا نمبر آف وائبریشن فار ون سیکنڈ اور یہ دونوں ایک دوسرے کا ریسی پروکل ہوتے ہیں جو ہم ڈیفینیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں Thank you so much. That was all for this video. I hope you will be helpful. So we request you that you will channel to subscribe and click on the bell icon so that you can get the SEO's full videos. Thank you.